ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ಸಂಚಿಕೆಯ ಒಂದು ತರಗತಿ ಇದಾಗಿದ್ದು ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಕಾನೂನು ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನ ನಿರಪರಾಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ನಿರಪರಾಧಿಯನ್ನ ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾರ್ಪಾಡನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಐಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತವೆ ಅಂತ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ್ರು ಪ್ರಮಾಣಿಸಿ ನೋಡು ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡರು ಪ್ರಮಾಣಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ ನೋಡಿರ್ತೀಯ ಅದು ಸುಳ್ಳಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಮಾಣಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಳಪಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೇಸ್ಗಳಾಗ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಸರ್ ಈ ಸಾಕ್ಷಿಗಳದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ತಮಗೆ ಒಂದು ದುಷ್ಟಾಂತವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಆ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರಾದಂತಹ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾಯರ್ ಆದಂತಹ ಸಿ ಎಚ್ ಹನುಮಂತರಾಯ್ ಅವರು ನಡೆಸಂತ ಕೇಸಿನ ಸಂಗತಿ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಡ್ ವೈಫ್ ಅಂಡ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಭಂಡಾರಿ ಅಂತ ಪ್ರಮೀಳಾ ಭಂಡಾರಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಸೊ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ರೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಏನು ರೇಪ್ಗೆ ದುಷ್ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಭಂಡಾರಿ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಆ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಭಂಡಾರಿ ಅಳ್ತ ಆ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಎದುರಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಕೀಲ್ರತ್ತ ಓದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಶಾಂತವಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಏನು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಾದ ನಂತರ ವಕೀಲರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅ ಲಾಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಸಂಭವಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ವಕೀಲರು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ವಕೀಲರು ಈ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳಲ್ಲ ರೇಪ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದೆ ತದನಂತರ ನಾನು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಒಬ್ರು ಸರ್ಜನ್ ಹತ್ರ ಹೋದೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಟ್ಟು ನಿಂತೋಯ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಅವಳು ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಾಳೆ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಕೀಲರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳು ಮಹಿಳೆ ಗ
ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಏನು ಆ ಭಂಡಾರಿ ಮೇಲೆ ಆ ಏನು ಆ ಮಹಿಳೆ ಇರ್ತಾಳಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವಳು ಇವಳು ದುಷ್ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಸಹ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿದ್ದವಳು ಒಂದು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮನೆಗೆ ಕರೀತಾಳೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ತಲೆ ನೋವ್ತಾ ಇದೆ ಹೋಗಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಗಿ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂತಾನೆ ಇವಳು ನನ್ಗೆ ಹೇಳದ್ಲು ಆ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಾನೊಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತಗೊಂಬಾ ಅಂತ ಹೇಳದ್ಲು ನಾನು ಆ ರೂಮ್ ಹೋದೆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ರೂಮ್ ಹೋದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಚಿಲ್ಕವನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಲು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಮಾನಭಂಗವನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ನಾನು ಚೀರಾಡ್ದೆ ಕಿರ್ಚಾಡ್ದೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವನು ಯಾವುದೇ ತರ ಅವಳು ಬಾಕ್ಲನ್ನ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೂ ಸಹ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೂ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಬ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಹ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ವಕೀಲರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕರೆಸ್ತಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳಲ್ಲ ಆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕರೆಸ್ತಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋಂತ ಅಬಾರ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಮಹಿಳೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅದು ಈಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ತದನಂತರ ಇಬ್ರು ಹುಡುಗಿರು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೂ ಈ ತರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಭಂಡಾರಿಯವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನ ತರಿಸ್ತಾರೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನ ತರಿಸ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಭಂಡಾರಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಂದಂತಹ ಏನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿರೋಂತ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನ ತಂದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ತದನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಆ ಸರ್ಜನ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಏನು ಅಬಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಸರ್ಜನ್ ಆ ಸರ್ಜನ್ ಗುನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ನವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷವನ್ನ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟು ಸೆಟಲ್ ದ ಸ್ಕೋರ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಎತ್ತು ಕಟ್ಟಿ ಇವಳ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಆಗಂತಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸಿ ಯಾರು ಅಪರಾಧಿ ಆಗಿಸಿದ್ರು ಜನಗಳು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನಡೆದಂತ ಕೇಸು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತದ ಆ ಕೇಸ್ ಅದು 
ಸೊ ಅದು ಸುಳ್ಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಸಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲಾ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ಅರಿವು ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬಗೆಯಾದಂತಹ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದು ಐ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಐ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಅಂದೇನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಐ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ದಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾದಂತಹ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಏನು ಪ್ರೈಮರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಘಟನೆಯ ವಿವರವನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಸೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಏ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇಂಥವ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಕಣ್ರಿ ಇಂಥವ್ನ ಈ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನಂತೆ ಕಣ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೌದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಸೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಗಳ ಏನು ಉಲ್ಲೇಖ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಆಕ್ಸ್ ಎಸ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಆಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಈ ಗೋಡೆ ಈ ತಾನೆ ಪೇಂಟ್ ಹೊಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಗೋಡೆ ಒಣಗಿಲ್ಲ ಅದು ಒದ್ದೆ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಗೋಡೆ ಒಣಗಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದೇವರು ಆಕಾಶದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಹೌದೇನು ಅಂತ ನಂಬ್ತೀವಿ ಗೋಡೆ ಈಗ ತಾನೆ ಪೇಂಟ್ ಹೊಡೆದಿರೋದು ಒಣಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಲಯಬಲ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಏನು ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಲಯಬಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೋರ್ಟು ಏನು ಅದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಪರಾಮರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ ಅದನ್ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತೇವೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಇವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದಾನ ಅಥವಾ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದಾನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಸೊ ಸರ್ಕಾರವು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಅಭಿಯೋಜಕರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಪುರಾವೆಗಳು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸದ ಕಾರಣ ನೋಡಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸದ ಕಾರಣ ಇವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಡುಗ
ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಥೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೊಲೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಚಂದಿರನ ಬೆಳಕಿತ್ತು ಚಂದಿರನ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಚಂದಿರನ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕರೆಸ್ತಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ದ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಬೆಳಕಿತ್ತು ಚಂದ್ರನ್ ಬೆಳಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಇತ್ತ ಲೈಟ್ ಕಂಬದ ಉಲ್ಲೇಖ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ದಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಕಂಬದ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನ ತರಿಸು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿವಸ ಚಂದ್ರ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಏನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಜಡ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವನು ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿರೋ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಚಂದ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪರಾಧವನ್ನ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಫುಟೇಜ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ನೀವು ಒಂದು ಚಾಕುವನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಕಡೆ ಒಂದು ರೈಫಲ್ ನ ತರಿಸಿದ್ರಿ ಮಲೇಷಿಯಾ ಇಂದ ರೈಫಲ್ ರೈಫಲ್ ತರಿಸಿದ್ರಿ ಸ್ನೈಫರ್ ರೈ ಸ್ನೈಪರ್ ರೈಫಲ್ ನ ತರಿಸಿದ್ರಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ನ ತರಿಸಿದ್ರಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಬಿಲ್ಗಳಿಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ಕೊಲೆ ಆದ ನಂತರ ಅದೇ ಜಾಗದಿಂದ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಇತ್ತು ರಕ್ತದ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಚಾಕುವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸೊ ನಾವು ಓಡೋಗಿ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸೊ ಏನು ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಫುಟೇಜ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಯಾವ್ದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಯ್ತು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರ ನೀವು ಈ ಕೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಈ ಕೇಸ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಏನು ಸುಸಂಬದ್ಧ ಸಂಗತಿಗಳು ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸುಸಂಬದ ಸಂಗತಿಗಳು ಸುಸಂಬದ್ಧ ಸಂಗ
ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಜಡ್ಜಿನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೌದು ನಾನು ಇದನ್ನ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಪರ್ಸ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಟೋಟಲಿ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫೈವ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವನು ಕಿರ್ಚಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸೊ ಆ ಕಿರ್ಚಿತಾ ಇರೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಬ್ಬ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಚುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಚುಚ್ಚಿ ಸತ್ತಾದ ನಂತರ ಸಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಹೋಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಆ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾನ ಬದುಕಿದ್ದಾನ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಉಸಿರು ಆಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಎದೆ ಬಡ್ತಕ್ಕ ನಿಂತೋಗಿರುತ್ತೆ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ so issue is murder for the commission of murder how he had planned to kill b and the issue is murder whereas a had committed murder of b whether a had committed murder of b and the issue whether a is having any ill will intention to kill b is a fact how he had murdered the b fact whether from the assault of a b was dead fact so all this is a fact in issue ant held a criminal cases has to be proved beyond all reasonable doubt if one person is guilty if you want to say that he had he is a guilty then you need to prove it beyond all reasonable doubt and onde ondu sanna doubt bardange ide vyakti apradavanna madidane ante heli prove madbekagutte ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಇಮೇಲ್ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದಾ ಸರ್ ಇಮೇಲ್ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಸರ್ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದಾ ಸರ್ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಸೊ ಆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಒಂದು ಆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಾರಮ್ ಅಂತ ಎನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಾರಮ್ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಅ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ Evidence is recorded in the electronic form. So where the electronic device is being used to record the facts, facts of an issue. So amounts to digital levels. So if you want to use WhatsApp, you can use a video, you can use a video, you can use a video, you can use a video. ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಲೈವ್ ಗೆ ಅದು ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಡಿಬಹುದ ಸರ್ ಅಂತ ಎತ್ತಿಡಿಬಹುದು ಸರ್ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆರಿಟಲ್ ಅಫೇರ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆ ಪ್ಯಾರಮೋರ್ ಏನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ 
ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಅಫೇರ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿ ದಿನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಮದ್ವೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಬರಕ್ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಡೆ ಬಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಂತಾರೆ ಅವತ್ತಿನ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಲ್ವತ್ತು ಸತಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾಳೆ ಸೊ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ಒಳಪಡಿಸಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಈ ತರ ನನ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಅಫೇರ್ ಇತ್ತು ಸೊ ನಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೇರಿ ಈ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಮದ್ವೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಯ್ತು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಆಯ್ತು ತದನಂತರ ಹುಡುಗಿ ಸೈಕಾಲಜಿಯನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆ ನೀನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಡಾಬಾಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಡಾಬಾಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಸಿಯನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪೆಪ್ಸಿಯನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪೆಪ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ನಾನು ಹಾಕ್ದೆ ಟ್ರತ್ ಸೆರಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ದೆ ಸೊ ಅವನು ಪೆಪ್ಸಿ ಕುಡಿತಿದ್ದಂಗೆನೆ ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಅದು ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ನೋಡಿ ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಲಾ play a major role you need to understand the principle of law of evidence sakshigala adiniyamada kanunanna arthaisukobeku yav reetiya adanta kanunugalanna court navaru admit maadkontare yav reetiya adanta court na court navaru sakshigalanna admit maadkolalla yavudu sakshi agutte antanta prashne keladre neevu yavude ondu sakshigalannella kodtiralla aa sakshigalannella court navaru accept maadbeku antiralla adanna reject maadibudutte ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೇರ್ ಅ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ಸ್ ದಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ So then it amounts to an evidence. Apart from that, it doesn't amounts to evidence. If you accept the court, it doesn't amount to an evidence. So, primary evidence is not the primary evidence. The primary evidence is not the primary evidence. I have no doubt about it. 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 ಅವನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಹಿರಿ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಅವನು ಆಸ್ತಿಲಿ ಭಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಯಾರ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸೊ ದಾಟ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಸಹ ಎಕ್ಸಾ
ಮೊದ್ಲು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಹೇಳಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಆ ವಿಧುವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಒಂದು ಆರೋಪ ಇದೆ ನೀವು ವ್ಯಭಿಚಾರವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಒಂದು ದಂಧೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಲವಾದಂತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಇವನು ತಪ್ಪು ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾವನ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾವನ ಅದನ್ನ ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀನು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆ ಏನು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಹೆಂಡತಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅವನ್ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ಳು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬಾಯ್ ತಪ್ಪಿ ಸೊ ಹೇ ಹೌದು ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋದಂತದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ವಿವಾಹ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರಿ ವಿವಾಹ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಿಮ್ದು ಇಬ್ಬರದ್ದು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಆ ಇಬ್ರು ಸಹ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ ಸೊ ನಾನು ನಿನ್ ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ನೀನು ನನ್ ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದು ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವಿರೋಧ ಇತ್ತ ಹೌದು ಮೊದ್ಲು ವಿರೋಧ ಇತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಲ್ಲಿ ತದನಂತರ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೊ ಅವಳು ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ಏನಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ಗಂಡ ನನ್ನನ್ನ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸೊ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸೊ ಮೊದ್ಲು ನಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ತದನಂತರ ಅವನು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ದೆಲ್ಲಿಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ನನ್ ಗಂಡ ಬಿಹಾರಿ ನಾನು ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ನವಳು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಗಂಡ ನನ್ಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವಾಯ್ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅತ್ತೆಮ್ಮವನ್ನು ಸಹ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವಾಯ್ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎನಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆಮ್ಮವನ್ ಮನೇಲಿ ಇದ್ರಿ ಒಂದು ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸೊ ತದ ನಂತರ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ನಾನು ಬೆಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರ ಹೌದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರು ನಾನು ನನ್ ಗಂಡ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರು ಸೊ ನಿನ್ ಗಂಡ ಎಷ್ಟ್ ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೊ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಹಂಗ ಹೊರಟ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟ್ ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತೂವರೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವಾಯ್ಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಯ್ತು ಹೆಂಡತಿ ತಬ್ಬಿ ಬಾಗ್ಬಿಟ್ಲು ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಹೇಳದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೇಸನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬಹುದ ಕೇಸನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು ಸರ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಆರ್ ಟಿ ಐ ನಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಆರ್ ಟಿ ಐ ನಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆರ್ ಟಿ ಐ ಅರ್ಜಿಯನ್
ಒಂದು ಆರ್ ಪಿ ಅಡಿ ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟರ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣದಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೀವು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ದಲ್ಲೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಮಾಹಿತಿನ ತರ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಆ ಮಾಹಿತಿನ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಫೈನ್ ಅನ್ನ ದಂಡವನ್ನ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಆರ್ ಟಿ ಐ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅಂದಾಗ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪರಾಧವನ್ನ ಮಾಡದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಎಫ್ ಬಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಆ ಒಂದು ಏನು ಕಳಿಸಿರ್ತಾಳೆ ಏನು ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಕಳಿಸಿರ್ತಾಳೆ ಸೊ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಂತ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಏನು ಚಾಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಸೊ ಇವನು ಚಾಟ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತದನಂತರ ಅವಳು ಏನು ಸೆಕ್ಷುಲ್ ಸೆಕ್ಷುಲ್ ಒಂದು ಫೇವರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಸೊ ಇವನ್ಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೀವು ಏನು ಬೆತ್ತಲೆ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಸ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಚ್ಚಲ್ ಮನೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗಿ ಬೆತ್ತಲೆ ಆಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಇಮೇಜ್ ಇರ್ತದ ಅದು ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ತದನಂತರ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದನ್ನ ಲೀಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನ ಕಳಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಮುಂಚೆ ಹಣವನ್ನ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷುಲ್ ಏನು ಫೇವರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸೆಕ್ಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎ ಟಿ ಎಂ ಏನು ಎ ಟಿ ಎಂ ನ ನಕಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕ್ಲೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೀವೇನು ಆ ಎ ಟಿ ಎಂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎ ಟಿ ಎಂ ನಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀರ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಆ ಒತ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ಪದರದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಒತ್ತಿದೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಏನು ಆ ನಕಲಿ ಆದಂತ ಒಂದು ಎ ಟಿ ಎಂ ಕಾರ್ಡ್ 
ಸೊ ಝೂಮಿನ ಆಪ್ ಝೂಮ್ ಏನಿದೆ ಝೂಮ್ ಆಪ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಂಪ್ನಿ ಅದು ಯು ಎಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಂಪ್ನಿ ಅದು ಸೊ ಝೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರಿ ಆಯ್ತು ಸೊ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದು ನಿಮಗ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ನನ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನೋಡಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅದು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಹಿತಕರ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ಬ್ರೂಟಲ್ ಆಗಿ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ರೇಪ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಪಮಾನಗೊಳಿಸಿರಂತಹ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾಲನ್ ಚಾನ ಚಾನಲ್ನ ಒಂದು ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ದಾಖಲಿಸುವಂತದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಅದ್ರ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ತಗೊಂಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ ಮತ್ತು ಏನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ಎಲ್ ಎಲ್ ಪಿ ಓಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿ ಪಿ ಓಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಡೇಟಾ ಥೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನು ವಿದೇಶಿಗ ವಿದೇಶಿ ವಿದೇಶಿಯರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ವಿದೇಶಿಯವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಟೆಲಿಕಾಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಆ ತರ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡೇಟಾವನ್ನ ಲೀಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರ ಡೇಟಾಗಳನ್ನ ತೆಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕದಿಯೋ ಅಂತದನ್ನ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಡೇಟಾ ತೆಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಅನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೇಟಾ ತೆಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಗೆಯಾದಂತ ಒಂದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಾಂಬೆ ಇಂದ ಬೆಂಗಳೂರ್ಗೆ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೈಬರ್ ಹ್ಯಾಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಬಾಂಬೆ ಇಂದ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ತು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಅವನ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಏನು ಅದನ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಪರಾಧ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಅದು ಸಹ ಏನು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಗಳು ನೋಡಿ ಸೊ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ನಾವು ಒಂದು ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಏನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಗೆ ಬಗೆಯಾದಂತಹ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ಏನು ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರಿವು ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇರ್ಬೇಕಾ